nikawa nimekaa tu kule Dar es Salaam. Mama yangu mdogo aliposikia tuna hiyo habari, baada ya kuisikia akasema hapana. Mwanangu haiwezekani akawa na peseka tu hivyo. Haiwezekani. Baada ya kukaa hivyo akasema kwamba arudi tu huko hapo nyumbani. Baada ya kusema kwamba kwanza ni kwa bado sijarudi huko nyumbani kwa bado huko Dar es Salaam. Vitu hivyo vilikuwa vinanitokea tuna kila siku. Yaani nguvu zinaongezeka tu. Yaani nikaanza kwa mnanirudia kama kule Tabora. Siku moja mdogo wangu yuko shule. Hadaidi kushika namba moja hata siku moja kwenye mtihani. Sasa wakawa wameitwa waende kutembelea wanafunzi shule nyingine, iende kwa shule nyingine. Wakaanza kutoka ile shule na mdogo wangu akiwemo, alikuwa bado yuko darasa saba, akaema. Baada ya kwenda kule sasa mimi nilikuwa na nguvu nyingi. Bado tena hapo nilikuwa bado na nguvu kwa sababu si nilikuwa nimeenda kule kwa mganga sasa maombi na mganga tavie ndani. Mimi mdogo wangu nikasema nika tu mimi naomba tu mdogo wangu ani ashinde mashindano yote basi mdogo wangu ile alikuwa wameenda shule nyingine yani cha majabu akawa kwanza kwenye mtihani kila kitu akawa kwanza halafu mbio yani kila mashindano yote akashika namba moja baada ya kusema hivyo akapewa zawadi kina mama ambao ndo mamangu mzazi na babangu mzazi akasema kwamba huyu atakuwa ni naye huyu ndo atakaa mpaka hizo nguvu kama apiga simu yani mama alipiga simu analia kuongea na mimi akasema hivi kweli umerudia tena basi yani sisi yani sisi kuanzia leo tu yani usijage tena ukaja yani siendage nyumbani kwa sababu eti mimi nishakuwa mchawi ndo akasema ni nisirudi tena nyumbani kwa sababu nishakuwa mchawi akasema ni mimi huyu atumtaki maana atakuja kutua ameshakuwa sasa mchawi sasa sisi tunakupa tunakuahidi tu endapo utapona yani yani uache uchawi kabisa mwambie Yesu yani mimi nimechoka kufanya sherehe kubwa sana akaniambia baba ananiambia mama ananiambia ni sherehe kubwa mimi ambao jaji kufanywa sherehe yani endapo utakapokupona ndio kama niambia babangu na mama yangu ukikubali kabisa ni kuacha kubali mama analia dini ananiambia mimi jamani niache na mimi nikalia nikafikiria sana kasa hivi kwa nini lakini mimi nakuwa hivi hebu tu niache mbona mimi nishaka viacha tena mimi nakuwa tu na nitumekisha tu eti kama mimi ndo unataka sana ndio bangili pamoja na shanga ulikuwa bado unazo hapana nilipokuja Mwanza ile siku nilipo mbona mchungaji alikuwa ashavikata na kuvichoma moto aliviona yeye mwenyewe kwa, kwa nguvu za kibungu akavikata na kuvichoma moto baada ya hapo mamaangu mdogo akasema mm. tena mwanangu tena ameanza kuangaika namba arudi tena huko tu nyumbani aje apone hapa kumbe ile siku ambayo nilienda da hadi ile siku siku ya mkesha hadi nikaombea hadi wakapiga ent list ile siku moja aliponiombea ndio hiyo siku ikoga siku ya kufunguliwa nikafunguliwa ni tena siku ndio kama siku ni kali merudi kwanza kwa mamangu mdogo hapo nikarudi nimerudi hapo mamdogo akasema kwamba huyu asiendage tena kufanya kazi za ndani mamangu ndo akawa amesema baada ya kusema hivyo wakakulikuwa una chelani wako acha na chelani jifunza hapo kwa mamangu mdogo baba akanilipia na hela nikaanza kujifunza chelani ila ni kwa sidondoke mapepo vitu ila binanijia ijia tu yani lakini amna nilikuwa na kemea na omba nilikuwa na kemea na omba ukao na nifatafata lakini nimekaa kwa mama yangu mdogo hapo najifunza chaliani nimejifunza huo mwezi niliorudi ulikuwa ni mwezi wa tisa nikarudi kwa mama nikaanza kujifunza chaliani mwezi wa kumi najifunza tu kwa kumi na moja najifunza mwisho wake nikaanza kujua nashona magauni ya watoto mpaka sasa magauni ya watoto hapo nikaamua kuuza na uza 1400 nikaanza sasa kujua chaliani baba yangu akasema nisende na kufanya kazi za ndani sasa tangu hicho kipili lakini bado sijarudi nyumbani kwenda kusalimia kwa sababu nyumbani si wanaendelea kupona tafanya sherehe. Mhm. Mm bado sijarudi. Nimekaa tu kumanza kwa mamangu mdogo. Nimekaa nimefunguliwa yani nikawa yani mwemba sifa yani Mungu amenikomboa. Kwa hiyo ulienda kanisa gani? Lile lile ambalo mchungaji aliniombea hadi akakata zile shanga na zile bangili. Okay. Eh mchungaji Godwin nimekanya. Wa kanisa gani? TG. TG wa Mwanza ni mwangalizi anaitwa nani? Anaitwa mchungaji Godwin Nyakanya. Okay. Mhm. Ni kani nimejifunza chaliani. Sasa nikasema mama mimi nishajua chaliani lakini tajiendeleza tu baadaye. Sasa hivi nimeshapona mapepo. Sasa tunajiandaa kwenda nyumbani maana mwezi wa sita tulikuwa nataka tukasalimie sasa wapi nyumbani. Na mimi sasa niende nyumbani maana waliniahidi sherehe. Sasa wakanifanyia sherehe. Nikasema lakini mimi kwenye sherehe nataka ni niwe na vitu vingi, ninunue vitu za wadi, yani vitu mbalimbali. Sasa sasa hizi sinishapona. Nikafanya tu kazi za ndani tena halafu nikishaenda kufanya kazi nikipata hiyo hela niongezee na ile angule ambayo nilikuwa nashinda chelani na iweka nikishaongezea niende sasa nyumbani twende sasa wote na wazazi wangu wakaniona maana tangu ile siku ananiambia kwamba atakutaki wewe siju mchawi hawajaji tena kuniona kwao nikasema kwamba niende nikifanya kazi za ndani tena 
mezi hizo tu mimi ngapi mwezi wa 7 mimi naenda naondoka nyumbani sasa tunafanya kazi za ndani yani ndio utakuwa mwezi wa 7 ndio utakuwa mwisho basi ndio nikawa nimetoka kwa mamangu mdogo lakini babangu mdogo alikataa alikataa sana akasema ana pana akasema babangu tu akasema lakini haya ni wewe mwenyewe lakini chele ni ndani kama unajaji uja au jaji una kama vitambavyo kufanya cherehani unataka uendeleze nikupe tena 1120 nikupeleke kwa fundi mwingine tena ujue zaidi nikamwambia baba usijali wewe hata usijali mimi ndio nikafanya kazi ndani kidogo alafu mzee wa 7 narudi mzee wa 8 tunaenda nyumbani akasema sawa ndio nikawa nimeondoka ndio nikawa nimekuja hapa nilipo kwa huyu dada huyu ndio nikawa hapa nafanya kazi sasa nilipofika hapa tumekaa tumia hata sijui kumalizia sasa siku moja tumekaa nikamwambia hivi huyu dada ambao sasa hizi niko kwa nikamwambia kwamba ndio nikaanza kwa namwambia kwamba mimi zamani niko gala tumekishwa na nguvu baada ya kumwambia hivyo akasema mm hivi kweli nikasema ndio lakini nikamwambia hivi babangu amesema kwamba atanitafutia hela kama laki na 60 nikatoe ushuhuda kwa sababu si tulijua ushuhuda nini na ni hela basi akasema atanitafutia hela nikatoe nini ushuhuda akasema mm kumbe ushuhuda unataka kutoa akasema ndio kwa sababu Mungu amemtendea mambo makuu na ajabu akasema sawa ndio akaanza kumwambia huyu jirani yetu huyu Mama Loi, Mama Loi akasema kwamba ushuhuda mimi nahisi itakuwa sio hela. Bas Mama Loi akaanza kufanya mpango. Baada ya kufanya mpango ndo na mimi nimetoa ushuhuda na mshukuru Mungu kwa, ma, kwa mambo makuna ya ajabu alionitendea. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Kwa hiyo ni kweli kwamba sasa hivi hayo hayakutokei tena ama kuna wakati bado yanakutokea hizo nguvu za giza. Hapana hizo nguvu za giza kunitokea zinitokea lakini kama nikijichanganya na mambo ambayo sio mpendeza Mungu yani yanakuja kabisa na mimi nishajua kabisa nikijichanganya na mambo ya sio mpendeza Mungu naenda kwenye mambo ambayo sio yanakurudia hapa na mimi nimekaa tunatulia kwa sababu sinajua na ni, ni kweli kabisa ulikubali kwa kwa moyo wote kuweza kuokoka na kuweza kumkabidhi Yesu maisha ndio nilikubali kwa sababu yale mateso ambayo kugana na mateso nilichoka nikasema Yesu mahitaji unaongoza katika maisha yangu yani kakubali kabisa na nikafikiri na nikaamini kwamba Yesu kweli alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu kwa hiyo baada ya kukubali hapo kuna mateso mengine ambayo ume, umeona tena ama hayajatokea tena. Tangu nimekubali hapo, yani sijui kuona mateso yote yule zaidi. Yani kimoma tu Mungu wangu mimi mwenyewe Mungu ananisaidia sana kutoka. Yani kimoma tu mimi Mungu wangu ananisaidia. Tena sio zile nguvu za kule hapana, nisha ziacha. Sasa hivi namshukuru Mungu, Mungu ameshanipenda. Kwenye kwenye nguvu zile za giza kuna wale watu ambao wanaishi duniani kawaida na bado wanatumikia nguvu hizo? Ndiyo wapo. Wapo kabisa. Ndiyo wapo. Lakini je, wanaweza wakaacha wakiamua? Eh wakiamua wanaweza kaacha lakini wasimame kweli katika Mungu kwa sababu kule ukisema kwamba mimi nimeacha alafu ukaacha kusimama katika kweli ya Mungu. Hey, yaani wakikurudia mara saba yake kabisa yaani utakoma kwa sababu watakutesa watasema eh hey, wewe uliacha alafu ukaenda kwa Mungu tena tena wanajifanya ni watakutesa sana ni yani nafaa mtu naacha kuacha yani unaweza kaacha tena unaweza kwa shida maana wanakuwa kuja kwako unakiona unategemea tu nguvu ya Mungu ni nguvu tu ile ya kweli kweli na kwa wale wengine ambao wanateswa na hizi nguvu bila kujua mateso yanawapata unawashauri wewe wanafanya nini mimi nawashauri kwa kweli waokoke kabisa yani kwa moyo mmoja kwa sababu ni mateso makubwa mimi mwenyewe nimeyapitia yani nawashauri wakili kabisa waamini na wakili Yesu waache kabisa yani waache maana hayo mambo sio mazuri. Mm, waende kwa Yesu, Yesu mwenyewe anaweza. Kwani kuna namna yoyote nyingine ya kuweza kuepukana na haya mateso na nguvu za giza bila kwenda kanisani? Yaani uka, uka, uka yakaisha bila kufika kanisani. Kuna njia yoyote nyingine? Hapana, mimi naviona haipo kwa sababu ingekuwa gepo. Watu wengi wapo watu wanaotumikia kule washa watu wazazi wao ndugu. Wanatamani kujitoa kwa sababu wazazi sasa yani ndugu wote wameisha wanatamani eh hasa mimi nitoke. Lakini wakitafuta nguvu yote ya kusema kwamba atoke haipo tofauti na kwa Yesu tu. Paka wamemaliza ndugu zao, yani familia unakuta mtu amemaliza familia yote tena anaanza kutafuta rafiki ili tu amtoe. Kwa sababu familia si imeisha. Eh, kwa hamna tena yani namna nyingine ya kusema kwamba nadhani katoka kwa tofauti na kwa Yesu. Yesu peke yake ndo anakuomboa na naweza. Kuna marafiki ambao pengine ulikaa nao kipindi hicho bado unatumikia hizo nguvu za giza ambao na wenyewe wanatumikia hizo nguvu na wamefikia hali hiyo na unawafahamu hadi leo? Ndio nawafahamu lakini nawafahamu ni mmoja. Ambaye anatumikia hizo nguvu na amekwishatoa hadi sadaka. Ya ashatoa nyingi sana kama watu 13. Ah toa. Mm, yaani wanakufa hadisa ndio huyu alio mtu ana mdogo wake. Kwa 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 ajili ya ya nini yani? 
ili kuongeza cheo. Yeye anaongeza cheo tena yeye sasa yeye ni mkuu kawaida kwa sababu kila akitoa anapanda cheo. Kila akitoa anapanda cheo. Kwanza yeye kabla jana nini alishukaga baharini alishuka chini ya bahari kabla hajaanza na nini yeye alivopewa mashara yake. Alishuka chini ya bahari kule. Baada ya kushuka chini kule ya bahari akaenda kukutana na rais mmoja tu. Sijui kama naweza nikamtaja. Wakashiriki naye kule yule rais. Wa, wa, wa nchi hii. Wa Tanzania hii hii. Mm-hmm. Eh wakawa kana kule. Wafanya mambo mengi sana na yule rais. Wakawa kabizua vitu na yule yule rais. Eh wa Tanzania yetu hii basi anatoka kwa mtu na vitu vingi na poli la kuwekea uchawi kwa sababu mtu ukiwa mchawi sio kama utegemea mtu akija kwamba uchawi wako ataona eti hata angeingia chumbani akasaka nyumba nzima hawezi akaona hata kichupa cha dawa mm. kwa yule alikabidhiwa poli watu wote mnakuwa kuna kipsehemu labda cha kuweka uchawi labda kama ni sehemu hii hapa hamwezi mkaona lakini ukipita ila chini kuna vipo vingi sana vya kuweka mm. kwa mmeweka mle chini kwa hiyo ametoa ndugu zake na jamaa wame wameisha wote. Eh wameisha sasa. Sasa hivi sasa anaanza kutoa rafiki. Rafiki. Unakuwa rafiki yake. Nakufa afu na anaoka. Kumbe anakwenda kutoa yeye. Kwa hiyo ili usi, usiingie kwenye huo mkumbo wa kutolewa inabidi ufanye nini? Ili usudi usiingie kwenye mkumbo. Kwanza, yani kama rafiki yako tu unakuwa ushamuona matendo yake, yani sio ya ajabu ajabu. Unaachana na rafiki kwa hivyo alafu kingine Yesu tu ndo naweza yani unakuwa tu mtu wa Yesu. Kumtegemea Yesu. Eh kumtegemea Mungu peke yake. Maana hakuna Mungu mwingine anayeweza tofauti na Mungu wetu. Kwa sababu mimi nilivyokuwa nategemea nimeona miungu mizima. Yaani vitu vingi ambavyo sifahamu kama yani kama atakuja kama kujiona. Lakini hivyo vitu hivyo unakuta nili kitu tu mmoja hivi kama mti. Dilefu kama mti kabisa ule mti wa mkaratusi. Yaani mnaliabudu sampili ya budo linawapa vitu vingi yani linajiamini ndevu zinafika paka chini ndevu zake zinafika paka chini lakini na lenyewe kwa Mungu wetu huaga na sujupi yani lina yani linakoma kabisa yani kwa Mungu wetu na ndio ndio maana nimeona ni kweli miungu mizimu wachawi sivyo visoke haviwezi lakini huyu Mungu wetu ambao tunamwabudu yeye ndio Mungu anayeweza yote kwa sababu yote mimi nishai kuyaona lakini mimi sioni kama yanaweza hani hayawezi na ibada zipo kabisa huko wanafanya ibada za kwao lakini chini kuzimu eh yeah. e, zipo ibada za kuliabudu lile linani lile linako alimsimali sana ndile lakini wenyewe wanajua kabisa kuna nguvu nyingine ambayo ina uwezo wa kuzidi ya kwao ndiye wanafahamu kwa sababu unakuta wanahubiri wana wanaongea wana lakini wanajua kabisa ipo nguvu ambayo inajua ambayo ndo ya Mungu lakini ndo maana unakuta wakina nani wanakuta wamepanga tena tukaharibu hiyo nguvu isiwepo kabisa iwepo nguvu ya kwetu tu. Yaani wanaamini nguvu ya Mungu ambayo huko duniani kwetu huko. Isije ikawepo tena bali iwepo ile nguvu tu ya kule watu wote tunaabudu vile. Wanatamani sana. Nilisikia pia mwanzoni uliweza kusema na swala la, 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 la kupigwa chapa sibi usoni. Hiyo ilikuwaaje? Chata usoni nilipigwa baada ya yule mchungaji wa kule kwa sababu mimi sinikuwa natakimia huku na huku. Huku film, mchungaji huko ilikuwa mambo yake ni kifumasi ni filmaso ni tu. Afu na mimi nilikuwa kichaji kichaji tu umeona? Sasa ile mchungaji baada ya kusema kwamba wewe ni wakwetu tu ile siku alivyokujaga kunitokea aga usiku akasema wewe tukomba wakwetu baada ya kunitokea hapo hasa alivyoenda kumwambia yule kuna nani askofu mmoja hivi kwenye ile hapo Tabora ni askofu mkubwa wa Jimbo huyu askofu huyo siwezi nikamtaja kwa majina lakini yule askofu yani ni mchawi mkubwa sana filmaso yani ametumikishwa kwa yani ni mtumishi wa kinani wa kinguvu za vita kwa yule mtumishi sasa walivoniona kwamba huyu kule anatufaa sisi wakanibandika chata hapa usoni kwenye uso hapa wakanibandika 666 kila mtu atakaye niona wajua huyu hapa ni mwenzetu mmm lakini hata mtu afu maswali anajua hapa ni mwenzetu tena anaweza kanisalimia hata kwa shala vidole tu alikuwa na uwezo na ndio maana ni kitu kule vilikuwa ni vingi sana na filmaso wenyewe alisema kwamba mtu ukiviona kule vitu vya kule sio sili hata siku moja kwa baada ya kupigwa hiyo chapa pingine niwai kutoka ama bado ipo hadi leo chata hiyo ilitoka baada ya nilivyoomba kule Dar es Salaam chata ilitoka na kupuka size wala sina chata lakini wapo wengine ambao ulikuwa unaona na unaona kweli wana hizo chapa ndio nilikuwa naona wengi mno wana chata wamebandikwa chata ujue au ni watu wa kule na nilikuwa nawafahamu zuri lakini nikimwangalia hivi mtu namjua na yeye ananijua ila mimi nikinifanya nikipenda asinifahamu nilikuwa natengeneza tu dawa zangu afa nifahamu na nilikuwa nishashona mavazi 
mekundu hivi ya kuvaa na meusi nguo tu zangu napenda kuzitembelea ni meusi ni kuu kumbe hizo nguo zikuwa sio za nani za heli zikuwa ni za kule chini kuzini hizo nguo nyekundu lakini baada ya kuna nini zilichoma zote nguo zangu moto nilizosomea pale pale tabora mtumishi kuna sehemu labda ni sawa mimi naona katika yale ni nilisimulia atakuwa ameongea ya kukosa sasa ni vidogo vidogo maana sasa huwezi kukataa mfano kama wale watu walikuwa kikutana nao na nao kwa mjini. Yeah. Sasa huwezi akasema fulani tulikuwa naye, fulani tulikuwa naye sasa inawezekana yeye anaanza kama mishi mwingine. Mm. Lakini nafikiri hata wewe ni hivyo kusimulia. Mm. Nafikiri ni kama yote ya yeah. yeah. Sasa so, pale tu ile sehemu ya zile hela hizo ziokota. Mm. Nafikiri kipengele tu ambacho alisahau na ujue mimi usingeweza kuongea mm. ni pale tu ambapo shida yake ilikuwa ni 1500 mm. na hivyo agiza hela zikashuka milioni mm. sasa tu labda pale mimi nilikuwa nauliza tu kwamba kwa sababu mimi alinisimulia kwamba baada ya kuwa zimeshuka milioni yeye mm. aliyokota 50 tu mm. na wenzake walitaka kuokoa hela zikabadilika kuwa majiwe mm. hapo wakashtuka wakazi yake mm. sasa aliniambia zile zilizokuwa zimebaki aliziamuru kwa mamlaka kwa sababu alikuwa na mamlaka ya kuamuru alivyoamuru zile hela ziliondoka tena sasa lipo kusimulia sikuona kama nimesema kwamba zilizobaki aliziacha pale zilienda wapi yeye yeah, anasema shida yake ilikuwa ni kwa msimu unaona na kuna kitu kingine ambacho wanasema kwamba pale nimesikia anasema walikuwa wakimvuta nyoo lakini mimi aliniambia kwamba baada ya kuwa alizisuka zile rasta kwenye nywele zake kwamba walikuja wakamnyoa nywele zote yani aliamka yuko kifara yani maana yake wali inaonekana walikuwa wanabeba vyao mm. walibeba zile nywele zote akabakia hana nywele ndio kizakaanza kuota ambazo ndio sasa amezitoa hizi ambazo alisikia mm-hmm. kwa hiyo hata kama atakuwa amesahau kidogo yani mm. sikumbuu kila kina naona kama mengi mm. yeah, mengi mengi amesema kwamba mimi naweza nikaongeza upande wa rasta mm. mfano kama wewe umekaa kule kuzini kuna kitu nimesikia unakisemea hapo mfano mimi nimeokoka nina nguvu za Mungu ndani yangu nina mabudu Mungu aliye hai afu umesema makucha ukiwa unafanya sana kufunga kucha wanaweza kukuchukua kule na mpaka sasa hivi hata mimi mara nyingi makucha mikononi huwa aspedi kufuga lakini mara nyingi napenda kufuga hata sasa hivi ni makucha marefu ya kwangu tusio yale ya kubandika kwa ajili tu nikipata rangi makucha yakae vizuri sasa swali mimi nimeokoka nina Yesu ndani yangu wanaweza kufanya nini pamoja na kuwa nafuga kucha Hapana kama uko na kucha alafu unamtegemea Mungu hauwezi kufanya chochote. Au fanye chochote. Haya kitu kingine nilichoweza ambacho nilitaka niulize swali amesema kuzimu wanapenda rasta. Lakini na yeye aliongelea kuhusu yebo yebo. Yeye nilikuwa nauliza kwamba amesema hizi rasta zinasukwa sana kuu. Na kuku unajua hiyo ufashe niliseme imetoka sio siku nyingi sana hii ya kusuka yebo yebo sababu yebo yebo ni za zamani. Mm. Lakini kuna mshuko kana ambao sasa hivi umetokeza mara nyingi sana unazungushwa alafu sasa ninachoongelea ni mtu anaweka mkia kuanzia hapa amesimama lakini mkia unagusa huko chini kabisa huku yani unavuka mgongo wake mpaka huko chini amesema kwamba huo msuku ndio anausuka kwa hiyo alafu amesema kuna bandi fulani hizi anazosema alikuwa na zifaa yeye amesema zile bandi hizi ziwekwe makaburi ndani ya hospitali lakini hapa dunia sisi tunapogishi duniani kukupa damu na nyama kuna wanaozivaa mpaka labda tu nilikuwa nauliza swali je kwa kupenda kwao hao wanaogusuka sana majepo yebo marefu mpaka huku na hao wanaopenda kuvaa hizo chata za mabangili je wale watu wanaweza wakawa na uhusiano nao kuwasumbua ndio kuingia katika ndoto kufanya nyingi na vile kwa jige tu na vile vitu wanavyopenda yani wewe unawasaidiaje wasikilizaji kwa, kwa, kwa watu ambao wanakuwa wana umetueleza kwamba kuna kuna design mbalimbali masuala ya bangili hizo kuna masuala ya misuko mbalimbali kina mama wanapenda kucha hizo za bandia na kufuga kucha ya kwamba wanapendwa wana, wana sana na wale wahusika wale wa kuzimu hasa kwa wale ambao wanafanya hivyo bila kujua pengine wafanye nini yani wa, wa, wazingatie nini wakiwa wanafanya hivyo vitu hivi usije wakadhurika ushauri wako ni upi kwa wala ushauri wangu ni kwamba Yaani ukinunua hizo bangili na, na hizo rasta kwanza uanze kuziombea kwa sababu usipoziombea yani kule vitu hivyo vinatumika sana kwa hiyo unapiti yani unaombea kwanza kwa jina la Yesu nguvu zote unavunja alafu ndio unajua kutumia kwa sababu nakumbuka kuna siku moja ni mabangili kuna msana tu alikuwa ameavaa alikuwa sio mchawi wala alikuwa ana nguvu za zote 
alimeavaa kwa sababu ambao ngile unanunua jeupe linaanza nabadilika rangi hadi nakuwa jeupe uweze ukajua mbona limebadilika rangi sasa siku moja kama bangili mtu tena mmoja ameavaa mengine bafuni kuoga hana nguvu zozote lakini ile mabangili aliongea akamwambia wewe yani sisi umetununua umetuvaa tumekunyonya damu tumechoka bado tu tunatungangania sasa sisi leo tunaamua tu kufanya jukukuua basi wale watu yule mtu akamekufa tena wiki ya pili akamtokea na msana mwingine alikuwa ameavaa na mimi hicho kitu ni kwa nama bangili 10 na mawili ni kwa sababu nishaongeza mengi sasa maana pale si ni kwa nama mawili kwa ni kwa nimeongeza mengi mimi akamtokea msana tena mwingine akamwambia kwamba wewe ana bangili tunisha kunyonya damu lakini bado tu unatuvaa tunataka tukue yani walikufa watu watatu ama bangili ni ampila ampila hivi alitokea anauza 200 dukani kwa mtu kinunua kitu unakiombea kwanza unavunja zile nguvu zote alafu ndio unakivaa hayawezi ukishaombea napenda niulize tena katika eneo hilo hilo la hivi vitu ambavyo vinapendeka kwa watu kwamba unakuta mtu hailewi alafu uchapili hajaokoka Yaani yeye yuko duniani asilimia 100. Yeah. Wakati mwingine yuko kwenye dini za kawaida kama hizi ambazo unasema mlikuwa mkilegea kichawi na mnafanya vyote mnavyotaka. Yeah. Unaona? Kwa hiyo wao hawaelewi ile maana hata kwa waganga wanaenda. Unaona? Sasa wao wanapokoa wanatumia zile bangili. Atawezaje kwa sababu tunaambiwa mtu aliyeokoka na mamlaka ya kutamka kitu na kikatokea na kina nguvu. Je, yeah. atawezaje kununua bangili? Alafu akasema kwa jina la Yesu akakemea alafu akavaa. Je, anaweza kaomba tu hivyo hivyo pamoja na kuwa anaenda na kwa waganga ila katanuka jina la Yesu kupitia tu ili avai bangili mm. na akawa kweli amefanikiwa asifa asi chochote kisimtoke. Hapana, hawezi akafanikiwa kwa sababu anasema kwa jina la Yesu haijatoka ndani kumaanisha, yani ndani ya moyo. Yeye amenunua tu kwa sababu kwa waganga si anaenda, yuko huko na huko. Kwa akishachukua kile kitu akakiweka hapa, akasema tu kwa jina la Yesu haijatoka ndani, hajamaanisha. Yaani pale lazima mazala atamkuta tu. Yaani wakimtaka lazima, yaani pale mazala ni lazima. Yaani wakishamtaka tu kule hawahangaiki. Mm. Kwa hiyo hapa cha point tunachoona tu ni kwamba kinachotakiwa ni kwamba kila mtu amjue huyu Yesu ili yeah. aweze kujea nguvu za Mungu za kuweza kuamrisha chochote anachokihitaji na sicho kitaka yeah. akatae. Yeah. Kitu kingine narudi upande wa maji. Yeah. Nimesikia unasema kwamba maji ya maiti yanatumika sana. Yeah. Na haya maji nimejaribu kutumia sana kuwazuru watu wengi. Unakuta mtu ameandaa maji yake ni kweli tunapokula tunaandaa maji tunaweka na maji yangu umeshayatenga pale unaona ni maji unasema katika damu na nyama unaona ni maji lakini kumbe nyie mnaingia kichawi na mnabadilisha yale maji yanakuwa yani mnaweka yale ya kwenu ya maiti halafu mnachukua yale mazuri je anapokuwa amebadilishiwa yale ya maiti kwa kutokujua na kayanywa je yanaleta madhara kwa sababu yeye haile umeona ni maji na mnasema mmefanya kwa watu wengi maana ni kitu endelevu ambacho kimeendelea sana na watu wametumia sana. Wanazurika nini yani? Matokeo ni nini yani? Hapa eni pale mm. unakuwa tu mtu unamnyosha mwenzio uchafu. Mm. Haki mzuri lakini anakuwa mkushakunywa uchafu. Ya kwa kumkomoa tu ni kwamba e. umemnyosha uchafu. Eh ndio. Sawa, ni basi uh, nirejee ni hapo. Msikilizaji kama walisikia hapo umesikia sauti uh, huyu ni mmoja kati ya wenyeji ambao wameweza kumpokea dada Jessica katika mkoa wa Mwanza ambapo ndo tumeweza kumpata akiwa anafanya kazi maeneo haya hadi kufikia kukutanishwa na mimi kuweza kufanya naye kipindi hiki cha ushuhuda. Kwa yeye ni mmoja kati ya watu ambao wameweza kumpokea na yeye ameweza kusikia mengi akaweza kuona kuna haja ya Jessica aweze kutoa ushuhuda huu. Na ningerudi tu kwake pengine aweze kujitambulisha kwako hapo na aweze kueleza ni mfamu vipi Jessica na hadi kufikia leo ameweza kutoa ushuhuda huu. Karibu sana. Asante. Ni kweli kama alivyosema mtangazaji ni kwamba mimi ndio mwenyeji ambaye nimemuunganisha na huyu Jessica. Jessica huyu ni kweli alikuwa amekuja anafanya kazi. Anafanya kazi kwa jirani yangu ambaye tuko naye mji mmoja. Sasa baada ya kwa yametokea hayo matatizo akawa amemsimulia bosi wake na wakawa mimi walinishirikisha tu upande wa kutoa ushuhuda. Na nikawaambia kwamba ushuhuda inawezekana nitakuja mimi niongee na muhusika ili muhusika mwenyewe atanieleweshe cha kufanya kufanya nini basi nikawa nimeelewana naye nimeongea naye akaniambia ushuhuda ni bure tukaelewana vizuri baadaye akaja ndio mimi kwa jina majina yangu naomba nijitambulishe mimi kwa jina yangu naitwa Pendo Kennedy Siagi ila kwa jina linalojulikana naitwa Mama Loi nimeokoka nampenda Yesu na sali kanisa la kwa neema 
na wakarabishieni sana kama ambavyo ameongea yeye jibu lake la mwisho amesema hakuna jibu hapa duniani isipokuwa jibu ni Yesu Kristo tu makanisa yote amejaribu kutamka miungu mingi sana ambayo yapo lakini hayana nguvu ndani yake amekuja kujitambua na kujua yote aliyokuwa akitenda ni ubatili na mpaka kaamua kumrudia Yesu akajua mwana wa Mungu aliye hai aliyekufa kwa ajili ya watu huyo ndiye anayeweza akaokoa na akafanya mambo makubwa ambayo hata kule kuzimu wanatambua kwamba hiyo ndiyo nguvu ambayo ni nguvu kubwa kulipo kulipo nguvu za zote zile hata zile ambazo wanazifanya kwa hiyo msikilizaji nafikiri umesikia ninachoomba tu kwamba kama una masikio ya kusikiliza kwa makini na ukapata kuchambua hakuna jibu hapa duniani kwa waganga hakuna filimasori hakuna mimi kwa jinsi nilivyoongea naye kabla hata ya huyu kuja kumuunganisha nani kwamba amenielezea vitu vingi watumishi wa Mungu wengi sana walioko kule hawezi kawataja kwa majina yao wapo watu wengi mpaka na wasanii wengi hawezi kawataja kwa majina yao lakini tu kwamba huko tutoke tunachoangalia cha point ni kitu gani na haya yote tunayasema si kuwafaidisha tu watu isipokuwa kuangalia kwamba mada bado tunaishi duniani je tufanye nini ili tuweze kumfikia Mungu wetu mimi na waombeni chukua tu kama yawezekana bado huko kwenye dini ambayo unaona nguvu haipo huko kwenye dini ambayo unaona kuna vitu vinatendeka ambavyo unaona si vizuri unaweza ukachukua tu makanisa yako mazuri kama jinsi alivyosema kwamba kuna makanisa ya Mungu na kuna makanisa ambayo si ya kimungu kwa hiyo unaweza ukachagua na ukajua usali wapi ili uweze kumfikia Mungu wetu asante na, na kwa jinsi ambavyo umekaa na Jessica hadi kufikia kutoa ushuhuda huu na unaweza ukamwambia nini msikilizaji ambaye pengine anaweza akawa na wasiwasi kwamba labda Jessica bado anasumbuliwa na hizo nguvu unaweza ukamthibitishia nini Napenda ni watoe wasiwasi kwa sababu Jessica amekuja hapa kwa huyu jirani yangu kumfanyia kazi za ndani. Jessica huyu toka amekuja hata kabla hajayaongea haya ambayo aliweza kuyaongea. Alikuwa ni binti tu mstaarabu mzuri mwenye heshima zake na anafanya kazi kama kawaida na hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kikaonyesha kama Jessica labda bado ana nguvu hiyo ambayo bado inamsumbua kwa sababu mitoka ameokuja niligundua ameokoka baada ya kuwa amefika napenda tu kuimba hizi nyimbo za kuabudu kwenye simu yake masaa yote nyimbo ambazo zinaendelea ni za kimungu hapo baada ya sijajua chochote kabisa na hata baada ya kuwa amemweleza bosi wake ndio nikawa nimeshirikishwa hili swala na Jessica akawa amenielezea yeye mwenyewe binafsi na nikajaribu kuongea naye akaniambia hiyo nguvu nimeichukia nimeichukia ni hatari aina faida ndani yake na sipendi na sitarudi tena huko na hata bosi wake akawa ametamani sana walau hata mimi kule ninakosali aweze kuendelea na moyo wake unatamani sana kwa siku ya kwanza alipo msimulia bosi wake kwa ujumla ni kwamba bosi wake aliogopa alivyoogopa namshukuru Mungu kwa sababu aliye na Yesu Kristo na ujasiri ndani yake kwa hiyo mimi alivyonisimulia nilimwambia usiogope sasa nikagundua kitu kimoja kwamba ni mtu hajaokoka nikajaribu kuongea naye bosi wake vizuri kuhusu ile swala baada ya kwamba nisimulia nikamwambia usiofu basi nikaongea naye aliogopa yani akasema eh sasa itakuwaje yani yeye sasa akaona anaondoka watoto wanaondoka kile kitu na nini ambe usiogope nikawa nimempa sala ya toba vizuri kafanya maombi vizuri kabisa na kawa jasiri sana nilipofika tu kesho yake asubuhi kumekucha akaniambia maloi kutoka hapa kwenda mpaka kanisani unakusalia wewe mimi moyo wangu umenituma huko ninakotaka huyu binti aende mimi nampenda huyu binti nikae naye na hiyo ni nguvu ambayo ilimpata hakuwa amependa walimpeleka timai wakaunganisha wakamuunganisha kule lakini kwa sababu ameshaamua kwa hiari yake anatoka mimi nimependa huko unakosalia kama huyu binti akasali uko naomba tu niambie gharama kutoka hapo nakusalia hapa mpaka kule nakusalia ni kiasi gani akasema niko tayari hiyo hela nitaitoa na siku ya Jumapili atakupa huko kanisani afanyiwe maombi zaidi na zaidi na zaidi wasikilizaji na watoa wasiwasi Jessica yuko vizuri sana huwezi ukawa na hiyo nguvu kwa sababu kama angekuwa na hiyo nguvu manake bado amejiconnect kule kuzimu asingekuwa hata na uwezo kama jinsi ambavyo msikilizaji umeweza kumsikia toka mwanzo nafikiri yapata muda kadhaa ambao ni muda mrefu kwa kweli wangekuwa ameshamvamia tayari kwa sababu kama ambavyo alijaribu kipindi hicho ndio kwa sababu wanamwaribu jina aliweza kuniambia kuna rafiki yake ambaye siku moja alikuwa nyumbani kwao anaosha vyombo akaanza kusimulia kule alikokuwa 
akaanza kusema mimi na nguvu ya kuua hapa nilipo nina ninairizi kwenye kitovu lakini yule binti aliva yani walimvamia pale pale kwa hiyo hawasingeweza kumruhusu kuongea hayo yote wangemvamia papo hapo kwa sababu anawadalalisha kule lakini kwa sababu nimekuja kugundua kwamba ni mzima kwa sababu ametoka amekuja juzi kamsimulia busi wake jana nimeshirikishwa mimi amenisimulia na mimi na hata mpaka leo bado nilikuwa nikiendelea kuongea naye hata hili la kusema wachungaji wengi walioko kule anafahamu kwa majina yao wasanii hawa nilijaribu kumuuliza maswali mengi mengi sana mpaka nikamuuliza sasa hawa wanapokuwa huku wanajionyesha wamekufa kule wakifika manaki ndio wao wanaotumikishwa au sasa na wao sasa wanakuwa tena ni wachawi akasema wao wako kule wengine wamekatwa ulimi wamekuwa ni viti yani wao ni wakukaliwa tu unaona nikamuuliza hawalii akasema wengine wanalia sana lakini ukilia unapigwa unaona kwa hiyo huo muda wote aliyochukua kwa ajili ya kusimulia asingeweza kufika lakini kwa sababu ameyama ule ufalme akaingia katika ufalme mwingine ambao ni ufalme mkubwa sana hauwezi kumfanya chochote yani ni mzima ni mzima msikilizaji we mwenyewe ni shahidi umesikia kwa masikio yako wala hujasikia kama kuna nguvu imemvamia tumekaa naye hapa na mpaka sasa hivi mimi naongea ametulia vizuri kabisa anampenda Mungu na anachukia sana watu ambao hawajamwamini huyu Yesu Kristo hajanisema hili lakini ameniambia yani angekuwa na uwezo wa kuweza kuwa Mungu kwa sababu yeye kule amekuepo na ameona angekuwa na uwezo wa kuwa Mungu dunia nzima imwamini huyu Yesu Kristo angeweza lakini kwa sababu hana huo uwezo yeye atamtumikia Mungu na atamuomba Mungu hawezi yani neema ya Mungu iweze kuwafikia hao watu waweze kumjua huyu Mungu aliye kweli kwa hiyo mimi msikilizaji ninakusi mpaka sasa hivi nafikiri wengi tumesikia manabii wa kichawi wapo na hata huyu Jessica ametamka yani tunazidi kufunguliwa masikio kwamba kumbe wako ninachokuomba tu ndugu yangu msikilizaji unaisikia neema ya Mungu ikufikie uchukue uamuzi uweze kuwaza kama hujamwamini huyu Yesu uweze kuondokana na dunia ina mambo yake na mejea vitu vya ajabu Jessica yuko safi sawa sawa Namna hiyo msikilizaji hadi kufikia hapo tunakuwa tumefika mwisho kabisa wa ushuhuda huu mzuri ambao naamini utakuwa umekujenga utakuwa umekubariki lakini pia utakuwa umekufundisha mambo mengi ya tahadhari katika maisha yako na ufanye vipi ili uendelee kuishi katika maisha na mpendeza Mungu lakini pia maisha ambayo yanakuweka mbali na muovu shetani Barikiwa sana tafadhali sana tuendeleze injili hii. Eleza habari hizi kwa watu wengine ili pia na wao waweze kuifahamu kweli na hiyo kweli iweze kuwaweka huru. Nikukumbusha tu kwamba pia kuna shuhuda nyingine nyingi ambazo tunazo katika studio yetu iliyopo jijini Mwanza nchini Tanzania. Kama utazihitaji tafadhali nitafute kwa namba ambao nitaitaja hapo baadaye. Lakini pia kama wewe ni mmoja ya wale ambao una ushuhuda mkubwa kama huu mkasa wa wote ambao unadhani ni wakati mzuri kwa ajili ya kuwaeleza watu milango iko wazi tutafute kwa namba ambao nitakutajia hapo kumbuka kutoa ushuhuda ni bure kabisa msikilizaji karibu sana na Mungu akubariki mwandaji na mtangazaji wako katika ushuhuda huu langu jina ni Jackson msafiri asante sana na nikutakie siku njema